नमस्कार प्यारे दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आई एस विजन में मैं वरुण सिंह आज आप लोगों से बात करने वाला हूं अग्निवीर स्कीम के बारे में अग्निपथ स्कीम के बारे में जिसके तहत अग्निवीरों को बनाया जाएगा तो इस पर कल मैं एक वीडियो बना भी चुका हूं उसका लिंक आई बटन पर मैंने पिन कर दिया है जाइए और उसे देख लीजिए तो कल के वीडियो में मैंने बात की थी स्टूडेंट्स के पक्ष से और जितने भी कैंडिडेट्स पॉसिबल हैं उनके पक्ष से मैंने बात की थी और वीडियो बनाने के बाद में सरकार ने भी देखिए एक चीज़ है कि जो पॉइंट सबसे मतलब ज़्यादा दुखदाई था जिस पे सबसे ज़्यादा पिंच हो रहा था जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था उसको सरकार ने सॉल्व किया और ये कहा विज्ञप्ति दे कि एक बार की हम लोग वेवर दे रहे हैं तेईस साल तक के लिए तो जो दो साल से भर्ती ना आ रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी छात्रों के मन में बहुत ही उदासीनता आ रही थी उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया सरकार द्वारा दूसरी बात ये थी कि कल मैंने दोनों तरफ के पॉइंट्स रखने की कोशिश की लेकिन आज थोड़ा सा गुस्सा है और हो सकता है कि इस गुस्से में मैं कुछ भाषा का प्रयोग करूँ जो आपको सही ना लगे लेकिन उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा मांगता हूँ भारत के अंदर भारत जो एक राष्ट्र है उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करे किसी भी प्रकार से चाहे कुछ भी कारण हो आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और आप किस बात के लिए रुदन कर रहे हैं आपके रुदन करने का आपके रोने का कारण यह है कि हमें साहब जाके और देश की सेवा करनी है उसके लिए हमें आंदोलन करना है यह देश की सेवा कर रहे हैं आप जो एक टैक्स पेयर है मैं एक टैक्स पेयर हूं मेरे पिताजी एक टैक्स पेयर है हमारी फैमिली में टैक्स पेयर की फैमिली है हम लोग टैक्स देते हैं और हमारे उस टैक्स से और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के उस टैक्स से सरकारी संपत्ति का निर्माण होता है और आप उस संपत्ति को तोड़ नहीं सकते यह अधिकार आपको नहीं है यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है आपका अधिकार है आंदोलन करना आप कीजिए आपका अधिकार है विरोध करना आप कीजिए लेकिन हिंसा पूर्वक तरीके से आप विरोध नहीं कर सकते आप एक छात्र हैं और एक छात्र वो भी जो देश की सेवा करने के लिए जाना चाहता है उससे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है आप कहते हैं कि हमें ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं मिलेगी हमें उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी चार साल के समय में रेलवे स्टेशन जलाते समय तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी आपको आगजनी करते वक्त तो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी आपको पत्थर चलाते वक्त तो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी ना ही आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी रेलवे पटरियां उखाड़ते वक्त इसमें भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी ना और आर्मी को क्या समझते हैं आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को क्या समझते हैं आप मुझे यह समझ में नहीं आता और कौन लोग सिखाएंगे इंडियन आर्मी के बच्चों के बारे में चिंता कौन कर रहा है वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने सबूत मांगा था सर्जिकल स्ट्राइक का एयर स्ट्राइक का राहुल गांधी ने सबूत मांगा था और ये लालू पुत्र ये बताएंगे जिन्होंने बिहार की छवि को जिनके पिताजी ने धूमिल किया जिनकी वजह से आज भी बाहर निकलने पे बिहार से राज्य से बाहर निकलने पे लोग एक बिहारी शब्द को गाली की तरह प्रयोग करते हैं मैं बिहार से हूं मैं जानता हूं ये लालू पुत्र बताएंगे आर्मी का क्या जानते हो बे आर्मी का ए नहीं पता आपको एंड यू गाइज विल टेल और आपको क्या लगता है कि ये जो स्कीम बनी है इसमें जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट किया गवर्नमेंट ने और मैंने कल भी कहा था कि गवर्नमेंट को ट्रायल बेसिस पे करना चाहिए है ना और यह बात है लेकिन उन्होंने भी आपकी बात मानी अब आपको क्या अधिकार है हिंसा करने का यह बात बताइए मुझे कि जब सरकार यह स्कीम बना रही थी तो आपको क्या लगता है कि जो एक अभ्यर्थी है उसके पिताजी घास काट रहे थे उनको आइडिया आया उन्होंने तुरंत मैसेज किया मोदी सरकार ने बना दिया यही लगता है आपको जबकि भारत सरकार द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया जा चुका है कि जितने भी सैन्य बल के ऑफिसर्स रैंक के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया है उन्होंने भी अपने सुझाव दिए हैं 
और समय के साथ बदलाव आवश्यक है नथिंग इज परमानेंट दी ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड इज इमरमानेंस आपको यह समझना होगा आज से सत्तर साल पहले सत्तर वर्ष पहले जो स्थिति थी वो आज नहीं है वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है जियो पॉलिटिक्स अपनी करवट ले रही है और उसके लिए क्या भारत तैयार है और मैं इसमें जो अभी की सरकार है जो केंद्र सरकार है मोदी सरकार है मैं इनकी नक, इनकी नकारापन को मैं बहुत ही इसकी भर्सना करता हूं और इसको मैं बहुत ज्यादा इसकी निंदा करता हूं इनको तभी रोक देना चाहिए था जब सी और एनआरसी के नाम पे झूठ फैलाया गया और शाहीन बाग में दंगे कराए गए और उसके बाद में वो दंगाई बैठ के और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का ढोंग करते रहे मैं भर्सना करता हूं जो किसान आंदोलन के नाम पे इन्होंने इन, जो ड्रामा हुआ और जिसमें इतनी हिंसा हुई और हमें भूलना नहीं चाहिए कि तिरंगे झंडे का कितना बुरा अपमान हुआ था तो जब भी आप कोई स्कीम लेके आते हैं तो आपका पीआर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि पब्लिक तक यह झूठ ना पहुंचे वरना योगेंद्र यादव जैसे लोग आते हैं टीवी पे चार बिंदु एक दो तीन चार ऐसे करते हैं और झूठ फैला देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यह सच्चाई लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है क्योंकि इस चक्कर में जो आपके अच्छे काम हो रहे हैं वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पाते इस डिपार्टमेंट में आपको काम करने की बहुत आवश्यकता है और मॉडर्नाइजेशन का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं आज आप रफेल मंगा रहे हैं लेकिन रफेल से दो जनरेशन आगे तक का फाइटर जेट अमेरिका डिजाइन करके बैठा हुआ है और यहां पे रफेल आने पे भी ड्रामा हुआ था हमें पता है कितना बड़ा ड्रामा हुआ था और मैं ये सब वरुण सिंह आप कौन होते हैं आपको क्या पता है आर्म्ड फोर्सेस के बारे में मुझे आप लोगों से एक तो ज्यादा पता है क्योंकि भोपाल में मैं दौड़ा था इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए मैं गया था एसएससी मैंने दिया हुआ है मैं छट गया था जी हां मैं छट गया था नहीं हूं मैं मेडिकली फिट तो आपसे ज्यादा पता है आपका कहना है कि उस युवा का क्या होगा आप एक बात समझिए आज जो देश में स्थिति है और लेट श्री बिपिन रावत जी जो हमारे सीडीएस थे पहले सीडीएस उन्होंने यह कहा था कि आज भारत 2.5 पॉइंट वॉर फ्रंट पे है चाइना पाकिस्तान 0.5 जो अंदर हमारे आग लग रही है और हर महीने आपको एक नए टॉपिक पे दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं हिंसा हो रही है कहीं ना कहीं आगजनी हो रही है पत्थरबाजियां हो रही हैं आपको क्या लगता है कि यदि कोई व्यक्ति अनुशासित है यदि समाज में ऐसे अनुशासित वर्ग का की मौजूदगी है तो क्या इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता जब तक मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं पहुंचती जब तक पुलिसिंग अराइव नहीं होती और इस पर एक भ्रांति यह भी फैलाई जा रही है कि उसके बाद क्या 21 साल के बाद आपको ट्वेल्थ लेवल तक का सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद दो साल और का वो लोग सर्टिफिकेट देने की बात करें क्योंकि आप दसवीं के बाद जा रहे हैं जो शिक्षा मंत्रालय है वो इस पे लगा हुआ है कि वो आपको कौन सी डिग्री दे और आपको क्रेडिट्स मिलेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आपके काम में आएंगे जी हां ये स्पष्टीकरण आपने नहीं पढ़ा होगा पढ़ना चाहिए चार लोगों की बात सुन के हाथ में डंडा लेके पेट्रोल बम लेके और पत्थर लेके जो निकल जाते हो ना तुम देश का भविष्य हो सोच के देखो क्या कर रहे हो गांधी के पीछे इतना भागते हो क्या गांधी को तुम मानते हो अब मुझे नहीं पता किस गांधी को मानते हो क्योंकि मैं तो महात्मा गांधी को मानता हूं तुम शायद राहुल गांधी के चेले हो क्योंकि अभी जब ईडी ने इनको बुलाया था तो कुछ छात्र पहुंचे थे उनसे पूछा गया आप क्यों हो यहां पर कहा ईडी का मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है तो बिजली का बिल माफ करवाने आए हैं राहुल गांधी जी इसीलिए हम लोग उनके पक्ष में खड़े हैं अरे जाहिलों थोड़ा तो पढ़ लो और थोड़ा तो जान लो क्योंकि जो बच्चा 
जो भी बच्चा भारतीय सेना में जाने के लिए सैनिक बनने के लिए अपने दिल में तमन्ना रखता है वो सुबह उठ के कहां से कहां तक भागता है क्या खाता है दिन भर कैसी मेहनत करता है ये राहुल गांधी बताएंगे ये लालू पुत्र बताएंगे ये हमारे युग पुरुष केजरीवाल जी बताएंगे और जो अनुशासित लड़का है उनमें से एक आपको बाहर नहीं दिखेगा एक बाहर नहीं दिखेगा वो अभी भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है आप मुझे एक बात बताइए आपका कहना है कि 21 साल में हमारे पास जब निकाल दिया जाएगा तो क्या पहली चीज आपने अपनी मानसिकता में ही नकारात्मकता भर रखी है दूसरी चीज जितनी जगह होगी उतनी ही तो भरती होगी तो ये फालतू की बात है क्यों जिस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे उनको घेरना था और जब स्पष्टीकरण कल वीडियो तक स्पष्टीकरण नहीं थे उसके अनुसार जो जो पॉइंट थे हमने रखे लेकिन जब अब स्पष्टीकरण दे दिया है विज्ञप्ति के माध्यम से फिर क्यों हो रहा है आपको पता है कितनी ट्रेनें रद्द हो रही हैं आपको पता है जो काम करने वाला व्यक्ति है जिसका जो टैक्स देता है जिसके टैक्स से देश के विकास में योगदान जाता है उसको आप रोक रहे हैं इससे नुकसान किसका है थोड़ा दूर का सोच सकते हो है थोड़ा यहां पर ये चार लोगों की बात सुन के ही सब कुछ करना है अरे खुद का दिमाग भी तो लगाओ कुल तेईस लाख के आसपास आपके पास में पैसा होगा जब आप 21 साल के होंगे आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं क्या यही है मेरा यह मानना है कि सरकारी नौकरियां अच्छी हैं और हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए लेकिन क्या दुनिया में सिर्फ सरकारी नौकरी ही है जो रोजगार दे सकती है इस मानसिकता से हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे सरकारी नौकरी ठीक है हमारी पहली प्रायोरिटी है लेकिन क्या सिर्फ सरकारी नौकरी है क्योंकि कई बच्चों के बातें मैंने सुनी उनका कहना था वो होता है ना टीवी यूट्यूब चैनल जाके वहां पे पूछते हैं कि आप क्यों हैं तो हम बेघर हो जाएंगे चार साल बाद अरे कैसी बात कर रहे हो यार आप बेघर हो जाओगे आप बेघर हो जाएंगे किस प्रकार की बात कर रहे हैं आप 21 वर्ष के जब आप हैं और यदि मान लीजिए आप उस पिछहत्तर प्रतिशत में हैं और आपको सेवा निवृत्ति दे दी गई रिटायरमेंट दे दी गई तो आप बेघर हो गए आप इतने पंगु हैं कि आप और कोई कार्य नहीं कर सकते दो साल के आपको क्रेडिट मिल रहे हैं तीसरा आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते इस चीज पे कल ही स्पष्टीकरण आया परसों में वीडियो बना चुका था इसलिए मैं आपके सामने ये बातें लेके आ रहा हूं चार लोगों की बातें सुन के और ये वो हैं जो वामपंथी हैं और लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म कभी भी नेशनलिस्ट नहीं हो सकता राष्ट्रवादी नहीं हो सकता ये आपको समझना पड़ेगा कितने सारे वॉर फ्रंट क्रिएट हो रहे हैं आपको पता भी है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है जो ये पत्थर लेके और जो ये आगजनी करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं रेलवे स्टेशन को फूंक रहे हैं जला रहे हैं ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का नतीजा है और भारत इसी पॉइंट फाइव वॉरफेयर फ्रंट पे खेल रहा है आपको समझना होगा क्योंकि परिदृश्य बदल रहे हैं और आज एक आतंकवादी सिर्फ वो नहीं है जो गोली लेके चार लोगों को मारता हो या बम से पूरी भीड़ को उड़ा देता हो वो आतंकवादी नहीं है सिर्फ आतंकवादी वो भी है जो पत्थर चलाता है आतंकवादी वो भी है जो गलत इंफॉर्मेशन देता है गलत सूचना देता है और लोगों को सड़कों पे उतर के आगजनी और पत्थरबाजी और लूट खसोट करने के लिए मजबूर करता है दंगा उकसाता है वो भी एक आतंकवादी है आए दिन भारत में यह हो रहा है भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजाक बना के रखने का एक प्रयत्न चला भारत की खिल्ली उड़ा रहे आप मोदी सरकार के विरोध में हैं ठीक है मोदी सरकार का विरोध कीजिए आपका काम है लेकिन भारत का विरोध उस नाम पे नहीं होना चाहिए भारत का विरोध नहीं होना चाहिए और भारत के सम्मान का मखौल विदेश में उड़ाने का आपको कोई अधिकार नहीं है कोई हक नहीं है
आज इनकी सरकार है कल आपकी होगी लेकिन मखौल उड़ाने का अधिकार आपको नहीं है भारत का आप एक दूसरे पे उड़ाइए मजाक जितना करना है एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालिए जितनी भी करनी है क्योंकि जनता को समझदारी ये दिखानी पड़ेगी बहुत गलत हो रहा है हिंसक प्रदर्शन करने का किसी को भी अधिकार नहीं है ट्रेनें रद्द करवाने का पटरियां उखाड़ने का आपको अधिकार नहीं है और इतना ही आप योद्धा हैं इतने ही बड़े आप क्रांतिकारी हैं तो थोड़ा मुंह से गमछा हटा के कीजिए ना मेरी आपसे यह विनती है थोड़ा मुंह से गमछा हटा के वो जो रेलवे स्टेशन पे आप पटरियां उखाड़ रहे हैं जो रेलवे स्टेशन का सार्वजनिक सामान आप तोड़ रहे हैं आगजनी आप कर रहे हैं थोड़ा मुंह हटा के चेहरा हटा के चेहरा खोल के कीजिए ना दिखाइए कितने बड़े क्रांतिकारी हैं आप कितने बड़े शूरवीर हैं आप ये भी दिखा दीजिए जो बच्चा सीरियसली ये काम कर रहा है ना फौज की तैयारी कर रहा है वो बच्चा आज ये जानता है कि अगर एक भी एफआईआर हो गई तो नौकरी नहीं मिलेगी इसलिए वो तैयारी कर रहा है और ये देश प्रेम नहीं है ये देश प्रेम नहीं है बिल्कुल नहीं है जो आप कर रहे हैं बहुत गलत है आपको पता है ये ऑल इंडिया ऑल क्लास सर्विस है यानी इसमें कोई जाति पाति भेदभाव नहीं होगा तो चार साल जो अनुशासन बनेगा आपका चार साल सालों में जो आप अनुशासन सीखोगे उनमें सबसे बड़ी चीज जाति पाति से ऊपर उठना भी सीखोगे आज समाज में जो जात पात के नाम पे भेदभाव है वो भी हटेगा दूर का सोचो और जो दो साल वाले रो रहे थे और जो कि बिल्कुल सही बात है उनका रोना बनता भी था उसको सरकार ने उस बात को सही उस बात को अपने संज्ञान में लिया और विज्ञप्ति के माध्यम से सॉल्व किया है जाके देखो उसे मैं ये नहीं मानता कि पूरा गांव अनुशासित हो जाएगा मैं ये नहीं मानता है ना क्योंकि फौज में अगर कोई जा रहा है बच्चा और आता है तो गांव को अनुशासित करने नहीं बैठता वो लेकिन व्यक्ति विशेष में अनुशासन आएगा और उस अनुशासन से फिर वो जीवन में जो भी चाहे कर सकता है क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं जितने भी लोग अपना बिजनेस करते हैं धंधा करते हैं तो 99% नाइन बिजनेसेस इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि आप अपने काम को सीरियसली नहीं लेते आपने सिर्फ एक बार कोई काम किया उसके बाद आप क्या करते हैं कि मैं जाऊंगा ऑफिस मैं झाड़ू लगाऊंगा नहीं तो इसीलिए आपके काम फेल होते हैं तो ये अनुशासन आप सीखेंगे आर्मी का अनुशासन भारत की बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोग बदलाव देखना ही नहीं चाहते श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि यदि बदलाव के अनुसार व्यक्ति में कोई व्यक्ति अपने आप को समय के अनुसार बदलाव नहीं लाता अपने अंदर समय अनुसार नहीं ढालता तो वो मनुष्य एक ना एक दिन खत्म हो जाता है और उसके पास कुछ नहीं रह पाता जरा विचार कीजिएगा कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं धन्यवाद जय हिंद जय मां भारती